एवरी वन गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ तो फ्रेंड्स ये वीडियो है संडे के दिन का और अर्ली मॉर्निंग का टाइम है अभी लगभग साढ़े छः बज गए हैं तो यहाँ पर उठते ही मैंने अपने सारे काम स्टार्ट कर दिए हैं और छुट्टी का दिन है आज संडे है तो छुट्टी के दिन भी मैं सुबह टाइम से ही उठ जाती हूँ क्योंकि कहने को छुट्टी का दिन है लेकिन आज के दिन और भी ज़्यादा काम होता है क्योंकि सब लोग घर पे होते हैं सबकी कुछ न कुछ फरमाइश होती हैं तो इस वजह से मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और दिन बहुत छोटा होता है तो इतने छोटे से दिन में ना इतना ज़्यादा काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इस वजह से मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ छुट्टी के दिन भी और सुबह से अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ ताकि मेरे सारे काम टाइम पर हो जाए और मुझे भी थोड़ा सा टाइम मिल जाए और जल्दी उठने की एक ये भी वजह है कि आजकल मेरी तबीयत थोड़ी सी अच्छी नहीं चल रही है गले में काफ़ी ज़्यादा मेरे दर्द है और फीवर भी आ जाता है रात में तो इस वजह से भी मैं जल्दी उठ जाती हूँ ताकि मैं थोड़ा थोड़ा ही कोई भी काम करूँगी ना तो वो टाइम पे हो जाए और मुझे ज़्यादा मुश्किल ना हो और मेरे घर पर मुझे ही सारा घर का काम करना होता है क्योंकि मेरे अलावा मेरे घर पर और कोई भी नहीं है तो इस वजह से मैं थोड़ा सा पहले सारे काम स्टार्ट कर लेती हूँ तो उठ के मैंने बर्तन को जमा दिया है स्टैंड पे लगा दिया है और बर्तन ना कल रात में इतने ज़्यादा हो गए थे इडली वगैरह का वो जो इडली स्टैंड होता है ना वो सारा मैं निकाली थी अभी कुछ दिन पहले तो वो सब रखा हुआ था और भी बहुत सारे किसी किसी दिन ऐसा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं तो मैं उठने के बाद ना सीधा किचन पर ही आ जाती हूँ तो ये जो बर्तनों की टोकरी होती है ना उसको मैं पहले खाली कर देती हूँ इसके बाद मैं सारा साफ़ सफाई का काम स्टार्ट करती हूँ तो बर्तनों को सेट करने के बाद फिर झाड़ू लगाना होता है मुझे और कल जो मैंने सब्जियां रखी थी ना तो रात भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी तो उसके छिलके जो पड़े हुए थे जो भी कूड़ा निकला था ना वो मैं वहीं पे छोड़ दी थी क्योंकि हिम्मत नहीं थी मुझे फिर हटाने की और मैंने सोचा मैं सुबह उठ करके ये सारा कुछ कर लूँगी तो बस उठ करके मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा लिया है और इसके बाद जल्दी जल्दी से पोछा भी लगा लूँगी और पोछा वगैरह लगाने के बाद मेरा जो काम स्टार्ट होगा ना वो होगा फिर कुकिंग का तो आज संडे है ना तो सबकी कुछ ना कुछ फरमाइशें होती है मैंने बताया ही है बच्चों की अलग फरमाइश होती है और बच्चों में भी दोनों बच्चों की अलग अलग कि मुझे ये खाना है कभी बेटे को ये खाना है कभी बेटी को मतलब कुछ और खाना है तो ऐसे करके होता है तो बस वही मैंने सोचा कि चलो आज तुम दोनों की मैं फरमाइश पूरी कर देती हूँ तो पोछा वगैरह लगाने के बाद मतलब घर की साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं आ गई थी नहा करके जब सारा काम हो जाता है ना झाड़ू पोछा का तो उसके बाद फिर मैं नहा लेती हूँ क्योंकि इसके बाद फिर कुछ भी नहीं रह जाता है और मैं आ जाती हूँ थोड़ी सी रेडी हो जाती हूँ और इसके बाद फिर चलते हैं किचन में तो मैंने थोड़ी सी तैयारियाँ करके रखी है मैगी बनाने के लिए बच्चों को तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है मैगी सभी को पसंद आती है यहाँ पर मैंने कुछ तैयारियाँ करके रखी हैं और ये यहाँ पर मैंने पनीर ले लिया है थोड़ा सा मटर ले लिया है और कुछ वेजिटेबल्स हैं जिसमें जिसमें है बीन्स फ्रेंच बीन्स है और थोड़ी सी गाजर है इन दोनों को मैंने थोड़ा सा छोटे छोटे पीसेस में काट लिए हैं और धुल कर के सारी सब्जियां रख ली हैं मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च है तो बस इतनी सब्जियां मैंने काट ली हैं और मैं जब भी नूडल्स वगैरह बनाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि इसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियाँ ऐड करूँ और इस टाइम पर तो ज़्यादा ऑप्शन होते हैं हमारे पास सब्जियों के क्योंकि सब्जियाँ काफ़ी अच्छी आ रही हैं और सब्जियों की वैरायटी भी बहुत ज़्यादा इस टाइम पे मिल रही है और इधर मैंने रख दिया है पानी मैगी बॉईल होने के लिए इंडक्शन में तो बस चलिए बना लेते हैं मैगी जल्दी से और सबसे पहले ना मैंने पनीर को फ्राई करने के लिए रख दिया है वैसे तो कच्चे पनीर भी अच्छे लगते हैं लेकिन मैगी में ना मैं फ्राई करके ही डालती हूँ क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं आता है ऐसे कच्चे वाले पनीर तो मैं इनको थोड़ा सा फ्राई करके और फिर निकाल लूँगी और इसी ऑयल में मैं एक चम्मच जीरा ऐड कर दूँगी साथ ही इसमें हरी मिर्च ऐड कर दूँगी और इसके बाद जितनी भी वेजिटेबल्स मैंने काटी थी ये सब ऐड कर दूँगी और हाँ मैं बताना भूल गई थी मैं थोड़ी सी फूल गोभी भी काटी थी और साथ ही एक आलू भी मैंने काट लिया था आलू मेरे बच्चों को बहुत पसंद है तो मैं एक आलू ज़रूर डाल देती हूँ
देखिए सारी सब्जियाँ पक रही हैं और साथ ही मैं इस पर नमक ऐड कर दूँगी ताकि सब्जियाँ जल्दी से पक जाएँ और इनको ज़्यादा टाइम ना लगे तो सब्जियों को बहुत ज़्यादा मैंने नहीं पकाया लगभग एटी परसेंट पक गई है मतलब थोड़ी सी वो कुरकुरी रहती है ना तो ही अच्छी लगती है और बस इसके बाद मैं थोड़ा सा टमाटर भी काट ले रही हूँ तीन चार और इसमें टमाटर भी ऐड कर दूँगी और टमाटर को जब तक ये गल जाएंगे ना तब तक पकाऊँगी इसके बाद फिर इसमें मैगी का मसाला ऐड कर दूँगी तो मैगी का मसाला जो था वो चार पैकेट था तो मैंने ना इसमें से एक रख लिया है क्योंकि फिर ना बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इस वजह से मैंने इसमें तीन पैकेट ही इसके मसाले को यूज़ किया है और इसके बाद सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं तो फिर पनीर को ऐड कर देंगे और साथ में मैगी जो उबल करके रखी हुई है और फिर हरा धनिया ऐड कर देंगे तो आज का हमारा ये है ब्रेकफास्ट बच्चों का फेवरेट है वैसे तो मुझे भी बहुत पसंद है लेकिन आजकल ना मेरे गले के दर्द की वजह से मुझे किसी भी खाने का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है मतलब जब खाने का टेस्ट अच्छा लगता है तो ही आपकी भूख बढ़ती है मुझे ना तो भूख लग रही है ना ही किसी भी खाने का टेस्ट समझ में आ रहा है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है तो बच्चों की जिद थी और बच्चों का मन था छुट्टियाँ भी चल रही हैं तो मैंने सोचा कि मैं बना देती हूँ तो यहाँ पे मैगी जो है रेडी हो चुकी है और बच्चे तो वैसे भी मैगी जब बन रही थी ना तभी उसकी महक से ही उठ गए थे हस्बैंड जाएंगे ऑफिस तो उनको मैं भेज दूँगी यही नाश्ता वगैरह करा के और दोपहर में फिर मुझे बनाना है मटर पनीर तो चलिए आज तो लगातार मुझे कुकिंग ही करना है सुबह में भी दोपहर में भी मतलब आज का जो दिन है ना पूरा टाइम मेरा किचन में ही बीतने वाला है तो देखिए मेरी मैगी बन गई है और देखने में बहुत टेस्टी लग रही थी वैसे खाने में भी बहुत टेस्टी थी बच्चे बहुत तारीफ़ करते हैं मतलब मैंने उनकी ऐसी ही आदत डाली है वेजिटेबल्स वाली तो उनको बहुत पसंद भी आती है तो देखिए फिर सारा काम मैं अपना कर ली थी नाश्ते के बाद का जो छोटा मोटा मेरा काम होता है ना वो सारा काम ख़त्म करने के बाद वापस से फिर मैं आ जाती हूँ किचन में और यहाँ पर मैंने पनीर को धुल करके रख दिया था इस जाली वाले बर्तन में तो उसका जो पानी है ना वो निकल गया था तो पानी छनने के बाद फिर मैं इसको काट करके रख लूँगी और थोड़ी सी तैयारियाँ मैंने की है इसके मसाले की और देखिए मैं कितना जल्दी बनाऊँगी मतलब ये तरीका हो सकता है आप लोगों को बहुत पसंद आए तो इसलिए मैं आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस मटर पनीर को बनाने में तो यहाँ पर मैंने तैयारियाँ की हैं मतलब पनीर को काट करके रख लिया है और साथ में कुछ मसाले मैंने काट लिए हैं तो मटर पनीर बनाने के लिए जो भी मसाले चाहिए थे उसमें से है ये टमाटर तीन ले लिए हैं मैंने और इनको ऐसे ही बड़े बड़े पीसेस में काट लिए हैं और साथ में है ये प्याज प्याज भी मैंने तीन लिए हैं साथ में है लहसुन लहसुन अभी बहुत ज़्यादा है तो मैं इसमें से थोड़ा सा निकाल दूँगी दस से बारह कली लहसुन के लिए मैंने और साथ में है अदरक और हरी मिर्च भी ली थी मैंने इसमें रखना मैं भूल गई थी तो बस थोड़ा सा दो चम्मच इसमें ऑयल डालेंगे कढ़ाई में इसके बाद बहुत थोड़ा सा जीरा और फिर लहसुन ऐड कर देंगे और इसके बाद इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे चार हरी मिर्च लिए मैंने साथ में ये जो प्याज हमने काटी थी इसको ऐड कर देंगे अदरक कभी नहीं डालेंगे क्योंकि अदरक को अगर फ्राई कर दो तो उसका टेस्ट फिर अच्छा नहीं लगता है तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों को बस एक मिनट के लिए मैं तेज़ आँच पर चला लूँगी ऐसे ही इसके बाद टमाटर ऐड कर देंगे और टमाटर को ऐड करने के बाद फिर इसमें बहुत थोड़ा सा मैं नमक डाल दूँगी ताकि जो टमाटर है ना वो सॉफ्ट हो जाए और थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डाल दिया मैंने बहुत थोड़ा सा ताकि इसका कलर अच्छा आ जाए तो बस यहाँ पे इसको मैंने ढक करके पका लिया है दो मिनट के लिए जैसे ही टमाटर सॉफ्ट हो जाए और थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाएगा उसके बाद मैं इसको निकाल लूँगी एक प्लेट में और इसको ठंडा कर लूँगी और ठंडा करने के बाद हम इसको पीस लेंगे बारीक मिक्सी में तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है बहुत ज़्यादा तो ठंडा नहीं हुआ है तो बस यहाँ पर ये ठंडा हो गया था इसके बाद मैं इसको पीस लेती हूँ बारीक पेस्ट बना लेना है जैसे हम मसाले पीसते हैं और मैं इसी तरीके से बनाती हूँ मटर पनीर तो आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मैंने सारे मसाले पहले से ही पका लिए हैं और इस मसाले में मैंने मिला लिया है सुहाना मटर पनीर का मसाला ये लगभग दो पैकेट था तो मैंने दोनों पैकेट इसमें मिला दिए हैं और पनीर लगभग एक के जी था इस वजह से मैंने दो पैकेट मसाला इसमें मिलाया है और फिर मसाले डालने के बाद फिर इसको बारीक पीस लेंगे और पीसने के बाद फिर इसको फ्राई करेंगे तो यहाँ पे वापस से मैंने ऑयल ले लिया है सरसों का ऑयल से मैं बना रही हूँ इसमें एक चम्मच जीरा ऐड किया है फिर ये जो पिसे हुए मसाले थे ना 
इनको ऐड कर दूंगी आप चाहें तो यहाँ पर कुछ खड़े मसाले भी ले सकते हैं लेकिन मैं खड़े मसाले का यूज़ बहुत कम करती हूँ बस यहाँ पे जीरा ऐड करने के बाद इस पर मैं डाल दूँगी ये पिसे हुए मसाले और इसको लगातार चलाएंगे तो इसको लगातार चलाते हुए पका लेना है साथ ही फिर इसमें मैं थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दूँगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दूँगी नमक मैं इतना ऐड करूँगी जितना मुझे सब्ज़ी में टेस्ट चाहिए तो याद रहे बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है क्योंकि हमने थोड़ा सा मसाले में भी डाल दिए थे और बस ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इसको पका लेना है मीडियम आँच पे जब इस मसाले में से ऑयल निकलने लग जाए अलग दिखने लग जाए तब तक मसाले को पका लेना है इसके बाद मैंने हरे मटर लिए हैं जो अभी ताज़े आ रहे हैं ना ये वाले मटर लिए हैं इनको मैंने बॉयल नहीं किया है ना ही फ्राई किया है कुछ भी नहीं किया है बस इसी मसाले में दो मिनट के लिए तेज़ आँच पे पकाएंगे तो आप देख सकते हैं मटर का जो कलर है ना एकदम से चेंज हो गया है और ये सॉफ्ट हो गए हैं फिर इसके बाद ये पनीर ऐड कर दूँगी तो पनीर को मैंने फ्राई नहीं किया है मैंने कच्चे पनीर से ही बनाया है मटर पनीर बच्चों को ऐसे अच्छे लगते हैं तो बस पनीर जैसे ही मिक्स हो जाएगा सारे मसाले में इसके बाद मैंने इसमें उबलता हुआ पानी डाल दिया है उबलता हुआ पानी इसलिए मैंने डाला है क्योंकि जब आप ठंडा पानी इसमें डालेंगे ना तो इसको उबलने में टाइम लगेगा और जब टाइम लगेगा ना तो ये जो मटर हमने इसमें ऐड किए हैं वो काफ़ी ज़्यादा सख्त हो जाएंगे जो कि खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे तो जब आप गर्म पानी का यूज़ करेंगे ना तो ये सब्ज़ी जल्दी ही पक जाएगी और वैसे भी इसमें सब कुछ पहले से ही पका हुआ है सारे मसाले पहले ही पक गए थे तो देखिए कितनी जल्दी सब्ज़ी रेडी हो गई है और मैंने इसको सिर्फ पाँच मिनट के लिए बॉईल किया है ज़्यादा देर बॉईल करेंगे तो मटर जो है बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएंगे और इसके बाद थोड़ा सा लास्ट में मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया है बहुत थोड़ा सा और मेरी जो सब्ज़ी है वो रेडी हो गई है तो पानी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही इसमें डाल दिया है मतलब आपको ग्रेवी थोड़ी सी पतली दिख रही होगी तो मैं अभी इसको राइस के साथ में दूँगी इस वजह से मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रखा है वैसे बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये जब ठंडा हो जाएगा ना तो ग्रेवी जो है वो गाढ़ी हो जाएगी तो ये देखिए कितना बढ़िया मटर पनीर बन करके तैयार हो गया है और ना इसमें बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है फटाफट से बन जाता है तो यहाँ पर सब्ज़ी को मैंने निकाल लिया है दूसरे बर्तन में और यहाँ पे ऊपर से ऐड कर देंगे हरा धनिया और तैयार है हमारा टेस्टी सा लंच साथ में मैंने चावल बनाए थे सिंपल से और रोटियाँ बनाई थी और हमारा लंच हो चुका था इस टाइम पे और मैं यहाँ पर आ गई थी फिर किचन को क्लीन करने के लिए और आज का जो हमारा लंच था ना वो मेरे बेटे का फेवरेट था और जो हमारा ब्रेकफास्ट था तो वो मेरी बेटी का फेवरेट था तो ऐसे ही मैंने दोनों बच्चों की फरमाइश पूरी कर दी एक दिन में ही तो बस यहाँ पर हो चुका है सारा काम और लास्ट में जो काम होता है खाना वगैरह खाने के बाद फिर हमारा किचन को क्लीन करना और सारे बर्तनों को क्लीन करना तो फिर शाम होते तो देर लगती नहीं है बहुत जल्दी शाम हो जाती है और आजकल तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता क्योंकि कोहरा इतना ज़्यादा छाया रहता है ना कि दिन में भी धूप बिल्कुल भी नहीं निकलती है बस दोपहर में बहुत हल्की सी झलक आती है धूप की और वो भी फिर गायब हो जाती है तो मैं भी ज़्यादा देर ना करते हुए अपना सारा काम ख़त्म कर लूँगी क्योंकि अगर मौसम फिर ठंडा हो गया तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है तो सारा काम टाइम से मैं अपना कर लेती हूँ किचन को क्लीन कर लेती हूँ और इसके बाद जो भी बर्तन वगैरह रखे थे वो सब भी क्लीन कर लूँगी तो फ्रेंड्स आज का मेरा संडे का मॉर्निंग से इवनिंग तक का रूटीन कुछ ऐसा था और यहाँ पर ना शाम के टाइम पे फिर मैं आप सब से मिल रही हूँ शाम की चाय में बना रही थी और इस टाइम पर मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी मैं जब तक काम करती रहती हूँ ना तब तक ठीक रहता है जैसे ही मैं थोड़ा रेस्ट करने लग जाती हूँ उस टाइम पर फिर थोड़ा दिक्कत मुझे समझ में आने लगती है तो यहाँ पर मैं छान रही थी चाय और चलिए फ्रेंड्स आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ आई होप आप सभी को पसंद आया होगा पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में तब तक के लिए थैंक यू